আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার লার্নারস টেক্সটাইল ওয়েট প্রসেসিং এর দশম লেকচারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এই লেকচারে আমরা রিঅ্যাকটিভ ডাই এর একটা ডিফেক্ট নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে হাইড্রোলাইসিস অফ রিঅ্যাকটিভ ডাই এবং রিঅ্যাকটিভ ডাই ডাই ডাইং করার পর কিভাবে এই ডাইটা ফেব্রিক থেকে বা ম্যাটেরিয়াল থেকে তুলে ফেলা যায় স্ট্রাইপিং প্রসেস এটা নিয়ে আমরা বিস্তারিত জানব তো চলো আমরা মূল কন্টেন্টে চলে যাই ফার্স্ট আমরা রিয়েক্টিভ ডাইয়ের হাইড্রোলাইসিস নিয়ে কথা বলবো আমরা জানি যে রিয়েক্টিভ ডাই অ্যালকালাইন কন্ডিশনে সেলোলজিক ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে আমি আবারও রিপিট করি আমরা জানি অ্যালকালাইন কন্ডিশনে রিয়েক্টিভ ডাই সেলোলজিক ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় কিছু কারণে যে রিয়েক্টিভ ডাই এই সেলোলজের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া না করে পানির মধ্যে যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ রয়েছে এই পানির এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে ওকে তো পানির এই হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে যখন বিক্রিয়া করবে সেলোলজের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া না করে তখন আমরা সেটাকে বলবো যে হাইড্রোলাইসিস অফ রিয়েক্টিভ ডাই রিয়েক্টিভ ডাইয়ের হাইড্রোলাইসিস কারণ হাইড্রো কথাটা কিন্তু পানির সাথে রিলেটেড হাইড্রো নামটা শুনলেই আমাদের মধ্যে পানি রিলেটেড একটা জিনিস কাজ করে তো আমরা এখানে হাইড্রোলাইসিস বলতে আমরা বুঝছি যে রিয়েক্টিভ ডাইটা পানির সাথে রিয়েকশন করে পানিতে তোমার বিয়োজিত হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো দেখো এখানে যে আমরা ফার্স্ট রিয়েকশনে দেখতে পাচ্ছি সেলোলোজের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে এই রিয়েক্টিভ ডাইটা বিক্রিয়া করেছে আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে এই রিয়েক্টিভ ডাইটা বিক্রিয়া করেছে তো রিয়েক্টিভ ডাইটা সেলোলোজের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া না করে পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করলে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে রিয়েক্টিভ ডাইয়ের হাইড্রোলাইসিস ওকে তো চলো আমরা আর একটা এক্সাম্পল দেখে নিই যে এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা আর একটা তোমার রিয়েক্টিভ ডাই সেই রিয়েক্টিভ ডাই দেখো কি করছে যে এখানে সেলোলোজের এই এখানে সেলোলোজের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করেছে কিন্তু এখানে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রিয়েক্টিভ ডাই যে পানি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এইস আর ও এইস দুইটা আয়ন যে এখানে এই ও এইস এই এই হাইড্রোক্সিল পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোলাইসিস হয়েছে তো চলো আমরা জানি যে কি কারণে এই হাইড্রোলাইসিসগুলো হয় বা হাইড্রোলাইসিসের কারণগুলা কি কি ওকে তো হাইড্রোলাইসিসের কারণগুলা যদি আমরা লক্ষ্য করি দেখো যে আমরা যদি লিকার রেশিও খুব বেশি রাখি তো সেক্ষেত্রে পানির পরিমাণ যেহেতু সলিউশনে অনেক বেশি থাকবে তো অনেক সময় রিয়েক্টিভ ডাই কি করে ফাইবারের মধ্যে যদি ভালোভাবে অ্যাবজার্ভ না হয় তখন পানির পানির সাথে বিক্রিয়া করা শুরু করে কারণ পানির মধ্যে যে হাইড্রোক্সিল গ্রুপ রয়েছে কারণ রিয়েক্টিভ ডাই তো হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করতে চাইবে এখন যদি সে ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপ না পায় তাহলে সে কি করবে ওই পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে এবং হাইড্রোলাইসিস হয়ে যাবে ওকে তো এই জন্য আমরা চেষ্টা করি সব সময় লিকার রেশিওটা কম রাখার ওকে তারপর সল্ট কনসেনট্রেশন তো আমরা জানি যে সল্ট কি করে যে এক্সাসন বাড়ায় মানে অ্যাবজর্বশন বাড়ায় এখন সল্টের কনসেনট্রেশন যদি কম থাকে সল্টের ঘনত্ব যদি কম থাকে যে পরিমাণ সল্ট ইউজ করার কথা সে পরিমাণ সল্ট যদি আমরা ব্যবহার না করি তাহলে কি হবে ভাই ফাইবার ঠিক মতো ডাইকে অ্যাবজর্ভ করতে পারবে না মানে এক্সাসন ঠিক মতো হবে না তাহলে বেশি পরিমাণ হিউজ অ্যামাউন্ট অফ ডাই কি থেকে যাবে সলিউশনের মধ্যে থেকে যাবে কিন্তু এই ডাইগুলো তো হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করতে চায় তো তখন ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপকে না পেয়ে সে পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোলাইসিস হয়ে যাবে ওকে এখন দেখো যে পিএইচ যদি বাড়াই হ্যাঁ আমাদের আননেসেসারি আমরা কখনোই পিএইচ খুব বাড়াবো না আমাদের যতটুকুন পিএইচ লাগবে ডায়ের ক্যারেক্টারিস্টিক্স অনুযায়ী যে পরিমাণ পিএইচ লাগবে ঠিক ওই পরিমাণ পিএইচ আমাদের রাখতে হবে আননেসেসারি যদি আমরা পিএইচ বাড়াই ডায়ের রিয়েক্টিভিটি অনেক বেশি বেড়ে যাবে তখন হাইড্রোলাইসিস হওয়ার পসিবিলিটি কিন্তু অনেক বেশি বেড়ে যাবে তারপর টেম্পারেচার টেম্পারেচারের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই যে আমরা যদি মিডিয়াম ব্র্যান্ড বা কোল্ড ব্র্যান্ডের ডাই দিয়ে ডাইং করি আমরা আননেসেসারি টেম্পারেচার বাড়াবো না আমরা জানি যে পিএইসের মতো টেম্পারেচারও যদি বাড়াই রিয়েক্টিভ ডাইয়ের রিয়েক্টিভিটি কিন্তু বাড়ে তো আননেসেসারি যদি আমরা টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিই তাহলে রিয়েক্টিভ ডাইয়ের রিয়েক্টিভিটি বেড়ে যাবে এবং রিয়েক্টিভ ডাই ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়া তো করবেই যদি পাই কিন্তু ওই সময় যদি ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপকে সে না পায় সে কিন্তু পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে বিক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে এবং হাইড্রোলাইসিস হয়ে যাবে ওকে তারপর হচ্ছে যে 
একটু আগে আমরা আলোচনা করেছি যে যে ডাইরিয়েক্টিভিটি তো ইট ইনক্রিজ বোথ হাইড্রোলাইসিস এন্ড ফিক্সেশন রেট ডায়ের রিয়েক্টিভিটি যদি বাড়ে তাহলে হচ্ছে কি হচ্ছে ফিক্সেশন রেট বাড়বে আমরা জানি যে ভালো যত বেশি রিয়েক্টিভ হবে তত বেশি বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে কিন্তু যথেষ্ট পরিমাণ হাইড্রক্সিল গ্রুপ যদি না পায় ডাই তাহলে তখন সে কি করবে সে পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোলাইসিস কিন্তু হয়ে যাবে ওকে তারপর হচ্ছে আমরা যদি খুব বেশি সময় ধরে ডাইং করি তখনও হাইড্রোলাইসিস হয়ে যাওয়ার পসিবিলিটি অনেক বেড়ে যায় ওকে তারপর হচ্ছে যে আমরা কি ধরনের রিয়েক্টিভ ডাই ব্যবহার করছি তার উপরও অনেক সময় হাইড্রোলাইসিস ডিপেন্ড করে যেমন এখানে বলা হচ্ছে যে ভিনাইল সালফন ডাইটা ট্রায়োজিন গ্রুপ থেকে অনেক বেশি মানে হাইড্রোলাইসিস মানে হওয়ার ক্ষেত্রে সে অনেক বেশি প্রবণতা দেখায় ওকে তো এখন আমরা দেখি যে আসলে এই হাইড্রোলাইসিস কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় আসলে ও আমরা প্রিভিয়াসলি যেই যেই কারণগুলো দেখিয়েছি যে এই কারণে আসলে হাইড্রোলাইসিস হয় ওই কারণগুলো যদি আমরা প্রতিরোধ করতে পারি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে মানে অনেক সময় আমরা হাইড্রোলাইসিসটা প্রতিরোধ করতে পারবো এছাড়াও কিছু কারণ রয়েছে যেমন হচ্ছে যে আমরা ডাইগুলাকে ডাই আর অ্যালকালিকে আমরা সাধারণত একসাথে মিশিয়ে খুব বেশি সময় রাখব না ওকে ঠিক ডাইং করার পূর্ব মুহূর্তেই আমরা আসলে এই দুইটাকে মিক্স করব আর আর তার আগে এই দুইটা সলিউশনকে তৈরি করে সেপারেটলি রাখতে হবে হ্যাঁ আমরা যদি একসাথে অনেকক্ষণ রাখি বা আননেসেসারি যদি এই দুইটাকে একসাথে মিশিয়ে রাখি আমরা জানি কি হবে যে অ্যালকালি তো ডায়ের রিয়েক্টিভিটি বাড়িয়ে দিবে তো ডায়ের যেহেতু রিয়েক্টিভিটি বাড়িয়ে দিবে তার মানে হাইড্রোলাইসিস হওয়ার প্রবণতা অনেক বেড়ে যাবে কারণ আননেসেসারি যদি আমরা অ্যালকালি আর ডাই অনেক বেশি সময় ধরে মিক্স করে রাখি কারণ তখন সে যথেষ্ট পরিমাণ ফাইবার যদি না পায় আর ফাইবারের হাইড্রোক্সিল গ্রুপের সাথে যদি বিক্রিয়া করতে না পারে তাহলে স্বাভাবিকভাবেই পানির হাইড্রোক্সিল গ্রুপ সাথে ডাই মলিকুলগুলো বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করবে তো এভাবে হচ্ছে রিয়েক্টিভিটি বেড়ে যাচ্ছে আর এগুলো তো আমরা আলোচনা করেছি টেম্পারেচার এবং ইলেকট্রোলাইট সল্ট যে আমাদের ইউজ করতে হবে হ্যাঁ তো তো এ ব্যাপারে আমরা যেহেতু প্রিভিয়াস লেকচারে কথা বলেছি সেজন্য এগুলো আর আমি আলোচনা করলাম না ওকে তো এখন আসো নতুন আর একটা টপিক আমরা শুরু করি সেটা হচ্ছে যে স্ট্রাইপিং অফ রিয়েক্টিভ ডাই স্ট্রাইপিং প্রসেসটা কি যে স্ট্রাইপিং প্রসেসটা হচ্ছে যে রিয়েক্টিভ ডাই দিয়ে আমরা যখন ডাইং করি তখন ওই ডাইং করার পর যে কালারটা আমরা পাবো সেই কালারটা অনেক সময় আমাদের তুলে ফেলতে হয় যে শেডটা যদি অনেক বেশি খুব ডিপ হয়ে যায় তখন আমরা ওই শেডটাকে কিছুটা তুলে ওটাকে লাইট করি বা অনেক সময় ফুল কালারটা আমাদের তুলে ফেলতে হয় তো এই যে যে প্রসেস কালার করে কালার তুলে ফেলার যে প্রসেস এই প্রসেসটাকে আমরা বলবো হচ্ছে স্ট্রাইপিং প্রসেস ওকে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি দেখো স্ট্রাইপিং প্রসেসকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি এখানে হচ্ছে পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং আর হচ্ছে ফুল স্ট্রাইপিং তো পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং প্রসেসটা কি আমরা যদি কালারটা পার্শিয়ালি তুলে ফেলি দেখো এখানে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি যে স্ট্রাইপিং প্রসেস এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি যে কালারটা ইউজ করেছি এই কালারটা কিন্তু অনেক ডিপ কালার তো এই কালারটাকে যদি আমরা সামান্য পরিমাণ তুলে ফেলি তখন কিন্তু আমরা এরকম হালকা কালার দেখতে পাবো তার মানে এই হালকা কালার বলতে আমরা কি বুঝতে পারছি যে এই ডিপ কালার থেকে কিছুটা কালার তুলে ফেলেছি সেজন্য এই হালকা কালারটা পেয়েছি তো সেই জন্য পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে আমি এই এই হালকা কালারটাকেই আমি দেখিয়েছি যে পার্শি পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং মানেই হচ্ছে কিছু পরিমাণ কালার তুলে ফেলা সব কালার আমরা তুলে ফেলবো না আর ফুল স্ট্রাইপিং এ তোমরা দেখতে পাচ্ছ দেখো এখানে যে কালারটা রয়েছে এখানে কিন্তু কোনো কালার নেই সম্পূর্ণ কালারই তুলে ফেলা হয়েছে তার মানে ব্যাকগ্রাউন্ডে সাদা কালার আমি ইউজ করেছি তার মানে ফুল কালার যখন আমি তুলে ফেলব তখন কিন্তু ম্যাটেরিয়াল দেখতে অনেকটা সাদা হয়ে যাবে তো সেই জন্য ফুল স্ট্রাইপিং এর ব্যাকগ্রাউন্ড হিসাবে আমি সাদা কালারটা ইউজ করেছি কারণ ফুল স্ট্রাইপিং মানেই হচ্ছে যে কমপ্লিট কালারটা তুলে ফেলা ওকে তো চলো এখন আমরা দুইটা প্রসেস সম্পর্কে একটু জানি যে পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং দেখো আমরা কিভাবে করব পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং সাধারণত অ্যাসিডিক মিডিয়ামে আমরা বয়লিং টেম্পারেচারে এখানে সত্তর থেকে হান্ড্রেড বলা হলেও আমরা ইউজুয়াল প্র্যাকটিস করি হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার তো হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আমরা অ্যাসিডিক কন্ডিশনে যদি আমরা ফ্যাব্রিককে ট্রিটমেন্ট করি তখন দেখা যায় যে ওই কোভ্যালেন্ট বন্ড কিছুটা ভেঙে যায় এবং ডাইমলিকুল মানে কিছু পরিমাণ ডাইমলিকুল ফাইবার থেকে বের হয়ে আসে ওকে তো তো সে কথাই সেই এ কথাই এখানে লেখা আছে দেখো যে বয়লিং টেম্পারেচারে আমরা অ্যাসিডিক কন্ডিশন এবং অ্যাসিডিক কন্ডিশন তৈরি করার জন্য সাধারণত অ্যাসিডিক অ্যাসিড বা ফর্মিক অ্যাসিডও আমরা ইউজ করে থাকি ওকে আর ফুল স্ট্রাইপিং প্রসেসটা কি দেখো যে
হাইগ্রোজ ইউজ করি শক্তিশালী হাইগ্রোজ ওকে যেটা হচ্ছে তোমার রিডিউসিং এজেন্ট হ্যাঁ যেমন হচ্ছে যে আমরা খুব শক্তিশালী রিডিউসিং এজেন্ট আমরা এখানে হাইড্রোজ দেখো যে সোডিয়াম হাইড্রোসালফাইড আমরা ইউজ করেছি এটা দিয়ে যখন আমরা ট্রিটমেন্ট করব তখন কালারটা অনেকটা উঠে যাবে এবং পরবর্তীতে আমরা এবং 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 এটা ইউজ করতে হবে বয়লিং টেম্পারেচারে মানে হান্ড্রেড ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচারে আমরা হাইড্রোজ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করব ট্রিটমেন্ট করার পর তারপর তো আমরা ওয়াশ দিব ওয়াশ দেওয়ার পর আমরা হাইপোক্লোরাইড দিয়ে ব্লিচিং এজেন্ট হাইপোক্লোরাইড তোমরা জানো যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড একটা ব্লিচিং এজেন্ট হ্যাঁ তো এই যে যে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড দিয়ে আমরা হচ্ছে রুম টেম্পারেচারে ফ্যাব্রিককে ট্রিটমেন্ট করব তো এভাবে ট্রিটমেন্ট করলে অলমোস্ট আমরা সম্পূর্ণ কালার তুলে ফেলতে পারি ওকে তো এই যে যে প্রসেস এই প্রসেসটাকে আমরা বলি হচ্ছে ফুল স্ট্রাইপিং প্রসেস আর এই উপরের যে প্রসেস আমরা প্রিভিয়াসলি আলোচনা করলাম এটা হচ্ছে পার্শিয়াল স্ট্রাইপিং প্রসেস তাহলে আমরা স্ট্রাইপিং সম্পর্কে কি জানলাম স্ট্রাইপিং প্রসেস হচ্ছে যে ফ্যাব্রিক থেকে কালার তুলে ফেলার যে প্রসেস সেই প্রসেসটাকে বলছি হচ্ছে স্ট্রাইপিং প্রসেস তো স্ট্রাইপিং প্রসেস দুই ধরনের পার্শিয়াল আর ফুল পার্শিয়ালে হচ্ছে আমরা আংশিকভাবে কালারটা তুলে ফেলি আর ফুল স্ট্রাইপিংয়ে হচ্ছে আমরা কালারটা কমপ্লিটলি তুলে ফেলার চেষ্টা করি ওকে তো এই পর্যন্তই তোমাদের লেকচার ছিল তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ নতুন কোনো টপিক নিয়ে তোমাদের সাথে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ থ্যাংক ইউ সো মাছ